Let's bottom the Section 6A and Section 10C, Letter of Authority, BIR Audit. Okay, ito pong video ito para ho dun sa mga consultants, accountants, bookkeepers, lalong-lalo na po dun po sa mga taxpayers na meron pong hawak na yung BIR Letter of Authority. Nagsimula po yung pag-i-issue ng BIR Letter of Authority na ang selection criteria ay nakasulat. Basahin niyo po yung mga letter of authorities, letters of authorities na hawak po ninyo. Ha. Ang nakasulat po ay Pursuant to Section 6A and Section 10C National Internal Revenue Code as amended. Ah, National Internal Revenue Code of 1997 as amended. Ang ibig lang pong sabihin nun, in-issue yung letter of authority. At ang dahilan ng pag-i-issue daw ay section 6A at section 10C ng NIRC of 1997. Mali po yun. Kaya po, uh, pwede po ninyong i-return. Kapag bumili ko kayo ng isang produkto at hindi nyo nagustuhan ho yung produkto, defective, ha? mabaho, may amoy, Uh, sira ang loob, sira ho yung packaging, pwede nyo pong isole, Okay? So, pag sinoli nyo po yun, wala ho na kayong liability. Isosoli naman nung pinagbilan nyo yung inyong uh, binayad. Pagdating po sa letter of authority, pwede nyo rin po yung isole na para pong sira, mabantot, mabaho, nakakasukang produkto. Pwede ho. Isosoli nyo yan sa BIR. Siyempre, pag sinoli nyo, kailangan may dahilan. Okay? Ang dahilan nga, sinasabi ko na, ito, di ba? Bawal ho kasi yan. Ngayon, matutulungan ko ho kayo na gumawa ho ng position paper para dyan. Uh, ang professional fee is 50,000 plus expanded withholding tax plus value added tax. Napakaliit pong professional fee ni Emilino T. Maestro para ho sa napakalaking tax savings at peace ulitin ko at peace of mind ninyo okay ang offer ko po ay matatapos ng April 30 5pm 2018 yan po yung <coughs> expiration ng aking ano, offer. Okay? So, kung hindi ko kayo aabot yan, sorry po, dahil uh, tataas na po yung professional fee ko. Ito po ay promo. Doon pong sa mga CPA, accountants, bookkeepers, na gustong kumita, okay? Kung magre-repair ho kayo sa akin, meron ho kayong 40% nung kikitain ko. So, kung 50,000 yan, kasi yan lang po yung cross receipts ko, yung iba tax na yun eh. So, yung 50,000, you will get uh, 40% nun, which is 20,000. Yung po yung magiging commission po ninyo kung magre-repair kayo sa akin. At hindi lang po yun. Ibibigay ko sa inyo yung aking ginagamit na pang-cancel para kung sakaling gusto nyo kayo na kung mag-cancel wala na hong namang problema yun. Bigyan nyo na rin ako ng royalty. Balik na na natin. Ako bigyan nyo ng 40, eh kayo ho na kong kumuha ng 60% ng 50,000. Okay po ba sa inyo yun? So kung okay po, tumawag po kayo. Andi dyan na po yung aking contact details. Ha? Tandaan po ninyo, ha? hanggang April 30 lang po ang offer ng Mr. Maestro. Hanggang sa muli, huwag nyo kalimutan yung susunod kong video ha. Gusto mong libre. <laughs> okay. 20 years, no entries, books of accounts. just na mahabagin, dalawampung taong ka nang nagnenegosyo, hardware, may grocery ka, meron kang supermarket. 20 years, wala pa rin entry yung libro mo, yung books of accounts na registered sa BIR. Yun po yung kwento ng maraming taxpayer. 
Actually, kahit isang taon lang na walang laman yung libro mo, dapat meron ka nang gawin eh. Ano yung kwento ng 20 years? Okay. And tinanong ko siya. So, for the past 20 years, anong effect nung walang entries yung books of accounts mo? Ano sabi niya? Bribe. So, magkano binabribe mo? 350 per year. Uulitin ko. 350,000 pesos per year. So, for the 20-year period, it is uh, 14, ha? 14 million. Sabi ko, ang laking pera nun. 14 million dahil lang walang laman ng books of accounts mo. <sighs> eh, ano ginawa mo? Wala eh, wala akong magawa eh. Eh, anong ginawa mo sa... Uh, Ano ginawa mo sa independent certified public accountant mo yung nagse-certify ng iyong financial statements? Nakakailang palit na nga ako eh. Walang makasagot doon sa atake sa akin ng mga BI revenue officers. Eh ano ginawa mo doon sa internal books bookkeeper mo? Eh Ayun, nandoon doon pa rin pinasasahod ko. Bakit hindi mo sila sipain? They are irrelevant people sa iyo. Because of their incompetence, eh, nagkagastos ka ng 350,000 a year or 14 million sa loob ng 20 years. Malaking kayamanan yan. Ang hirap kitain yan. Alam mo, meron ako sa iyong solusyon. Isa lang. Ask. Ask them. Bakit walang laman ang libro mo? Samantalang ang in-engage mong independent CPA, yun yung kanyang function. Sa, at in-engage mong o hinire mo na uh, in, internal bookkeeping mo, e bookkeeper, yun yung function. So, para makatipid ka ng 350,000 pesos, meron ako solusyon. 167, 1,675 1, pages. Puro accounting entries po ito. Pang taxation ha, hindi pang managerial accounting, hindi siya pang financial accounting, pang taxation. Kasi po, pag meron kayong entry sa libro na gamit ang tax code, ito po ay galing sa tax code. Ina-assure ko sa inyo na mababawasan malelesen yung pag-audit sa inyo ng BIR. Why? Eh, makikita ng BIR, compliant kayo sa tax code. Eh. So, what's the point na i-audit kayo? At saka, pag in-audit kayo, the government will in, in, uh, in ang tawag nito, the government will uh, incur too much administrative expenses for nothing e ginagamit ang administrative expenses ng BIR to collect taxes. So, kung gagamit sila ng administrative expenses na walang makokollect ng taxes, pinagbabawal ng batas yun. So, mangyayari, ipagbabawal ng batas na i-audit ka kasi walang makokollect ang buwis sa'yo eh. Okay? So, sa susunod ah, tanungin mo yung accountant mo, bakit walang libro? O bakit walang laman ng libro? Ganun din ang bookkeeper mo. Pag wala silang sagot, fire them. Tanggalin mo sila, kumuha ka ng bago. Okay? At kung wala ka makukuha, napakamura naman ito para sa 14 million na matitipid mo for the next 20 years. Mabuhay po kayo.